Uh, ndugu mtazamaji kwa mara nyingine tena ningependa kukaribisha katika vipindi vyetu vya Classroom hapa kupitia Tricord Media. Uh, kwa siku ya leo tungependa kuzungumzia masomo ya, ya, ya historia especially kwa kidato cha sita au kwa wanafunzi wa A level. Uh, katika topic za history especially history 2 kuna baadhi ya topic ambazo ni changamoto kwenu ambazo wengi mpaka sasa mtazikava na mnategemea kufanya mtihani wenu uh, mwaka huu. Uh, zipo topic nane. Ya, kuna topic ya kwanza ambayo inaitwa Lies of Capitalism ambayo wengi wenu nadhani mtakao mikava kidogo lakini topic ya pili inaitwa uh, Lies of Democracy in Europe. Uh, alafu topic ya tatu inaitwa Rise of Imperialism and the Territorial Division. Alafu topic ya nne inaitwa uh, Rise of Fascism in Europe. Uh, topic ya tano inaitwa Lies of Socialism. Uh, alafu topic ya sita inaitwa uh, Rise of USA at the Superpower. After second wave war. Alafu topic ya saba ambayo inasumbua sana kwa wanafunzi wale wengi inaitwa uh, Threat to the World Peace ambayo hiyo kwa leo nitaizungumzia sana kwa sababu ni topic ambayo ni muhimu sana kwenu na ina swali la lazima katika mtihani wako wa taifa wa kidato cha sita. Topic ya nane inaitwa Neo Colonialism. Kwa hiyo baada ya kutaja topic hizo ningependa tuanze na topic ambayo ni muhimu sana topic wengi wanasema ni ngumu lakini nadhani haina ugumu wote uh, kwa njia ya masimulizi kwa njia ya maelezo utanielewa vizuri topic hiyo ya saba. This topic is called a threat to the world peace. Topic hii inazungumzia uh, threat to the world peace after second world war. Ni vitisho vya amani ya dunia baada ya vita pili ya dunia. Kwamba baada ya vita pili ya dunia kuisha mwaka 45 Dunia ili kumbwa na vitisho, threat to the world peace, ambapo vitisho vilianza kuanzia mwaka F1, e, tano, mpaka mwaka F1, moja. Vitisho hivi vilisababishwa na utofauti wa itikadi kati ya socialist, ambao ni Soviet Union, ambayo iliongozwa na Russia, na nchi kumi na nne, ambayo ni nchi kumi na tano. Na zidi ya wale capitalist countries ambazo walikuwa ni Marekani, na nchi kama Ufalansa, Belgium, na wale western powers. Kwa yu mgogoro huu wa threat to the world peace, ulikuwa unaitwa kama code war vita baridi eh, kati ya pande mbili yani wa jamaa ambao ni socialist ambao ni USSR ambao kirefu chake ni Union of Soviet Socialist Republic ambayo ilirundwa mwaka 22 chini ya Lenin baada ya Bolshevik Revolution zidi ya capitalist forces or capitalist power ambayo ilikuwa chini ya America and the Harris na marafiki zake kwa hiyo mgogoro huu wa itikadi ulikuwa mkubwa kwa sababu ulipelekea threat kubwa sana ambapo wanahistoria na wanasiasa wakasema hii ni code war. Neno code war limeanzishwa na mtangazaji wa Kimarekani anaitwa Walter Lippmann. Baada ya kuona kwamba ni vita it is a war. It, it was a war without actual fighting. Ni vita bila kupigana. Akasema this is code war. Vita baridi yani ampigani matishana. Kwa hiyo this topic tunasema inazungumza mgogoro mkubwa wa itikadi. Kwenye selabasi yako utauliza swali nekta. Utaambiwa what wa what is code war? What were the cause of, of code war? Tafsira code war manake ni, tunasama, this was the political misunderstanding between socialist followers against capitalist followers after second world war. Kwa tunasama ni mgogoro wa kifikla, mgogoro wa kitikadi, kati ya socialist na capitalist. Uh, kwa nini mgogoro huli tokea? Historia fupi mgogoro huli tunasama, imeanza mwaka elifu moja metisa arubaina tano, mwezi uh, wa februari na mwezi wa gasti. Mwaka rubena tano mwezo februari, mataifa ya nyinguvu ya likutana katika Yalta, kule Malta, Ulaya. Kudiskasi madhara vita pila dunia na kujua nani kasababisha na pewa adhabu gani. Katika mkutano huu, aliatendi kiongozi wa, wa USSR, ambali kwa naitua Joseph Starin, ambali atende kiwa ni socialist. Lakini vile vile katika mkutano huu wa februari, aliatendi Franklin Delano Roosevelt, laiso wa Marekani. Lakini vile vile aliatendi waziri mkua wengeleza Winston Churchill. Waliatendi kudiskasi post-war conference. Kwa mba, to discuss nani kasabisha vita, what punishment should be given. Wahagundua kwa mba sasa, kuna changamoto. USSR amemondua Adolf Hitler pare ujerumani. Hitler mpaka mepigwa mekimbia. Majeshi ya USSR ya netuwa Red Guard Soldiers, o cheka cheka, yako pare Berlin ya meshikiria eneo lote. Kwenye mkikao cha Yalta, Postdam, wakamambia Soviet, aachie Germany, aondosho majeshi yake. Ya kasama siwezi kutuwa majeshi yangu kwa sababu wa jerumani unataka ujamaa. Hapo itikadi ikaanza, ugomvi ukaanza katika kikao cha yarta. Lakini laiso marikani, Roosevelt akapendekeza nchi ya Poland. Amba ilikuwa chini ya utawala wa, wa Soviet. Kwa sababu baada ya vita kuhisha pila dunia, majeshi ya Soviet ya Poland. Pale Warsaw. 
akasema Poland iwe nchi huru watu majeshi ya Soviet ya ondoke lakini Soviet akasema haiwezekani Poland ni nchi ambayo inataka ujamaa kwa hiyo ndugu mtazamaji mgogoro ukao umeanzia katika mkutano wa Februari lakini kile kikao baada ya kuisha ikatoka kikao kingine kinaitwa Postdam Conference ambacho kilifanyika mwaka Agasti mwaka 45 mwaka huo huo hiki kilifanyika kilifanyika pale uh, pale uh, near German kipindi hicho aliyekuepo madarakani rais wa Marekani akua uh, Roosevelt kwa sababu Roosevelt alishafariki Roosevelt alifariki tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 45 kwa mkutano wa August akuepo alikuwa rais mwingine mpya anaitwa Harry S Truman Hare S Truman huyu ndo rais ambaye kikiukeli alisababisha vita baridi sana kwa sababu alikuwa ni uomonga na alikuwa ni mkorofi sana. Kwa mfano, kwenye mkutano wa Yalta Conference, mkutano wa Postdam Conference, yeye ndiye alipendekeza Ujerumani igawanye katika four zones. Alisema Germany should be divided into four zones. Ambapo akasema zone, zone of France, zone of USA, zone of USSR and zone of of, of British Hichi kitendo kilimkera sana rais wa USSR Joseph Stalin ambaye alipendekeza kwamba Ujerumani sigawanywe kwa sababu Ujerumani wanataka ujamaa basi iwe nchi ya kijamaa. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mgogoro wa Code War asili yake kubwa ni kivikao ambavyo vilifanyika baada ya Second World War, kikao cha Yalta Februari na kikao eh, cha, cha, cha mwezi wa Agosti ambacho kilikuwa pale Potsdam. Sasa unaweza kuuliza katika mtihani wako discuss six factors for Code War. Reasons za Code War, sababu za vita baridi. Point ya kwanza unaweza kusema the disappointment or disagreement at at post war conferences hiyo ndio point ya kwanza disagreement at post war conferences kutoelewana kwenye kikao au kwenye mkutano wa post war conference hivi post war ni, ni vikao baada ya vita kikao cha Yalta na kikao cha cha Potsdam kwa hiyo wale mataifa yenye nguvu kama Soviet Union na Marekani na wenzake hawakuelewana kwa sababu kila mtu kila taifa alikuwa na itikadi yake Amerika alitaka ubepali lakini Soviet alitaka ujamaa. That's why katokea mgogoro mkubwa wa vita baridi ambao ulipamba moto baada ya kikao hicho na kuendelea eh, siku za usoni. Point ya pili ambao utaweza kuweka hapa utasema mm -hmm. the, the role of of proxy war. The role of proxy war. What is proxy war? Proxy war tunasema ni, ni vita ambavyo vilitokea ambavyo vilisababishwa na mataifa yenye nguvu. Kwa mfano mzuri tukazungumzia hapa utazungumzia vita vya Korea na Civil War kwamba kutokana na plugs the wars uwepo wa vita those wars yes wait even niko niko sana maana lengo wao wanaandika wanafanya sasa hivyo wao the role of plugs the war plugs the war ni aina ya vita ambayo ina baadhi ya pande mbili zinapigana kwa sababu ya kwa sababu ya influence ya mataifa mengine kwa mfano tunazungumzia example Korean civil war Korea ni civil war ni vita ambayo ilitokea kati ya wa Korea. At first wa Korea walikuwa ni kingdom moja. Kipincha nyuma. Lakini historia ya Korea ilitawaliwa na Japan mwaka 1910. Baada ya kutawaliwa na Japan, Korea ilipata uhuru mwaka 45. After getting independence from Japan, civil war ikaanza. Ambayo ile civil war ilisababishwa na itikadi kwa sababu upande wa kaskazini pale Pyongyang Soviet aliingiza maslahi yake ya kijamaa. Kwa hiyo watu wa kaskazini chini ya mtu mmoja babu yake Kim Jong Jong Hun wanamjua sasa hivi. Babu yake anaitwa Kim Il Sang. Akaungana na kina Mao Zedong wa China. Akaungana na Joseph Stalin. Wakao wanaanza kuifanya Korea iwe nchi ya kijamaa. Lakini kwa upande wa kusini Marekani akiingiza influence zake kuzuia ujamaa usambaye Korea pale. Kwa hiyo akachukua mtu mmoja anaitwa Sing Man Ri. Sing Man Ri ayo uh, alikuwa ni rais wa Korea Kusini akapewa silaha na Harris Truman rais wa Marekani wakaanza kupigana vita wenyewe kwa unaona Korea wakawa wanapigana wenyewe vita kwa sababu ya itikadi za vita baridi kwa hiyo tunasema uwepo wa vita uwepo wa vita vya progs wao ilikuwa ni ni mafuta au ilikuwa ni moto au ilikuwa ni, ni catalyst ni influence ya code wao kwa sababu vita vilikuwa vikiendelea mataifa yenye nguvu yalikuwa na supply silaha ili kwa kuwapiganisha eh, wale mataifa madogo lakini mfano mwingine unaweza kuzungumzia Angola na civil war kwamba Angola baada ya kupata uhuru mwaka tano, chini ya Agustino Antonio Neto na chama chake kinaitwa Movement di Popolari Brata Kaodi Angola MPLA walianza kupata support ya Soviet kwa nguvu sana kwa sababu chama cha MPLA kilisapotiwa sana na Soviet Union chini ya utawala wa rais mmoja anaitwa eh, Leonid Brezhnev rais wa Soviet alitoa silaha nyingi kwa Angola 
Kwa hiyo Angola baada ya uhuru mwaka 75 ilikuwa ni in support socialism. Lakini America was not happy kuona ujamaa unaingia Angola. Kwa hiyo America akamchukua aka mtu mmoja anaitwa Jonas Savimbi na chama chake cha Unita. Akampa silaha ili anza kuipinda kupiga serikali ya, ya Angola. Ikapelekea civil war. Kwa hiyo hata Angola ni civil war it was one among the example of progs war. Kwa hiyo progs war tunasema ni one among the fact ambayo ilichochea vita ya baridi. Point ya tatu tunasema the question of division of german the question of division of german swala la kuigawa german kwamba mwaka 1945 the big power walikutana katika vikao vya postdam wakadiscuss kwamba ujerumani igawanywe katika four zones kitu ambacho upande wa soviet was not happy akipenda kitendo hicho kwa sababu yeye ndiye alimondoa adolf hitler katika ujerumani na poland sasa mimi nimemwangusha adolf hitler alafu nasema majeshi yangu yaondoke wakati nataka watu wa ujerumani wa socialist kwa hiyo kitendo kikapelekea mgogoro mkubwa kati ya Soviet Union chini ya Joseph Stalin zidi ya mataifa mengine kwenye issue kuigawa wa Ujerumani kwa sababu mataifa yenye nguvu yaliamua Ujerumani igawanywe kwa nguvu hichi kitendo kilimkera sana Soviet na ikachochea vita baridi sababu nyingine ni mwaka na moja ambayo ni iko katika point hiyo mwaka na moja rais wa Soviet Union ambaye alikuwa anaita Nikita Khrushchev alienda akaigawa Ujerumani akajenga ukuta anaitwa Berlin Wall ule ukuta uliwakera sana mataifa magharibi kwamba kwa nini wajenga ukuta kuigawa nchi moja Berlin pale ukuta mkubwa sana hichi kitendo cha kujenga ukuta kwa nguvu za Kisoviet bila kuhusisha wajerumani na watu wa magharibi kilitia chunji katika mgogoro wa vita baridi ensa kapelekea cold cold war point nyingine tunasema kuna formation of hostile metal alliance formation of hostile metal alliance example NATO and the Warsaw Pact kwa kumbe sababu nyingine ya vita baridi ni kuundwa kwa umoja wa kijeshi eh kuundwa kwa umoja wa kijeshi ambao ulikuwa na mgogoro kwa mfano umoja wa kijeshi wa NATO ambao uliundwa mwaka 1949 ulimvovu nchi za kibepari lengo la kuunda NATO ni kumtishia Soviet ni kuua ujamaa kuatisha wajamaa kuwavamia kijeshi kitendo cha kuundwa kwa NATO mwaka 49 chini ya Harris Truman rais wa Marekani kilitia chumvi ya vita baridi kili increase the threat vitisho vya dunia ambayo ikapelekea code war na response yake wa upande wa Soviet mwaka 1955 chini ya rais mmoja anaitwa Nikita Khrushchev rais wa Soviet Empire na yeye akakutana Poland wakaamua kuunda jeshi lao linaloitwa Warsaw Pact jeshi la kijamaa kwa ajili ya kwa counter attack wale NATO kwa hiyo yote hii uopo majeshi ya kijamaa na ya kibepali ilikuwa ni, ni sababu moja wapo iliyochangia mgogoro wa vitisho e, na vita baridi katika e, dunia sababu nyingine tunasema e, Berlin blockade e, Berlin blockade hii ilitokea mwaka 1948 e, Berlin blockade Berlin blockade maana nini Berlin blockade tunasema ni kipindi ambacho rais wa Soviet Union nikisema Soviet Union ndugu mtazamaji nataka unielewe vizuri Huu ni umoja wa nchi 15 chini ya rais mmoja ambao ulikuwa ni umoja wa kijamaa ambao uliundwa mwaka 1922 chini ya Lenin. Huu umoja wa hizi nchi zilikuwa ni 15, mmoja wapo alikuwa ni Russia yenyewe, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Moldova, Georgia, Lithuania, Estonia, Latvia na Ukraine. Zilikuwa ni nchi 15 ziko chini ya rais mmoja. Sasa nikisema Soviet ndugu yangu uweze kuelewa kama tunazungumzia umoja wa nchi 15 za kijamaa USSR. Ambacho kirefu chake ni Union of Soviet Socialist Republic. Kwa hiyo kitendo kile pale cha USSR kufanya Berlin blockade. Ambacho Berlin blockade ilitokea mwaka 48 kama tulivyosema kwamba ni kitendo ambacho rais wa USSR Joseph Stalin ali block mifereji na barabara na reli za Berlin ili watu wa nje ya Berlin wasije kupata huduma za kijamii pale pale upande wa Eastern Berlin ili wasafoke tu wapate njaa labda ingewapelekea wa upande wa socialist side kwa hiyo ilikuwa ni lengo la kwamba to block barabara to block railway to block mifereji watu wa kule West Berlin wakose huduma za kijamii pale Berlin ili wakiliwa njaa labda watamia upande wa socialist hichi kitendo kiliwakera sana ma capitalist countries Marekani na Ufaransa kikapelekea waje na ndege kubwa waanze kumwaga chakula kwa wale watu ambao wamebrokiwa na hii ka increase chumvi au ka increase mgogoro mkubwa wakati ya upande wa Eastern na upande wa wa Western. Sababu nyingine ndugu mtazamaji iliyopelekea vita baridi uh, tunasema uh, the effect of US economic policy of Marshall Plan. Mwa, of Marshall Plan. Ambayo uh, 
sababu ya vita ya baridi au sababu ya vitisho vya dunia ya vita baridi ni kwa sababu nchi ya Amerika USA iliunda economic plan na mimi tomasho plan Masho plan ni kitu gani ndugu msikilizaji? Masho plan ni economic policy ya Marekani ambayo ilihundwa kwa lengo la kuzinusuru nchi za Ulaya zilizo kwa zimeaffectiwa na vita ya pili ya dunia na kwa lengo la kudismantle ujamaa usambaye maeneo ya Ulaya. Kwa hiyo ulikuwa unapewa misaada ya masho plan upewa pesa, alafu unaambia usikubali ujamaa. Hiki kitendo kilimkera sana upande wa socialist countries. For example, rais wa Marekani Alex Truman pamoja na US statesman anaitwa George Kalet Clayton Marshall ndali design masho plan akatumia jina, jina lake masho plan ikawa policy kabisa ika ika design ikaandaa 12 US billion dollars kwenda kuwasaidia nchi za Ulaya from second world war effects kwamba wapewe misaada kwa masharti lakini masharti yale ni kwamba msikubali ujamaa kwa hiyo ilitia chumvi mwaka 1952 Marekani ilipelekea misaada ya Ugiriki na Uturuki wakapewa dola milioni 400 400 million dollars ambazo waliwaambia ndio tumewapa misaada ya masho plan lakini jirani yenu Soviet msikubali ujamaa kataeni hiki kitendo kilimkera sana Soviet kwa nini waje mpaka mpakani hapa huu ni uchokozi eh kwa hiyo kitendo cha kuwapa misaada ya masho plan Greece eh na Turkey mwaka 52 walitoa 400 million dollars kama masho plan na kuambia msikubali ujamaa mpakani mwa Soviet kilitia chumvi na mgogoro kwa mkubwa vita baridi ikawa na among the factor eh, ya cold war. Point ya mwisho naweza kumalizia kwa kusema sababu ya cold war nyingine ya mwisho naweza kusema uh, the, the, the effect of an iron curtain speech or the role of an an iron curtain speech. An iron curtain hii ni ni hotuba ya pazia rachuma kwa Kiswahili tunasema. Hii hotuba ilitolewa na waziri mkuu wa Uingereza kwa kipindi hicho ambaye alitwa uh, Winston Churchill, Sir Winston Churchill amba ali address pale Westminster Hall chuoni akawa na address wanafunzi kipindi kwa amealikwa akatoa speech kwamba unajua kuna pazia la chuma linakuja Ulaya kuja kuomeza alimaanisha nini alisimbolize nini alimaanisha pazia la chuma ni mpaka wa Soviet unakuja una, una kuomeza nyewe Ulaya kuwa socialist kwa nguvu ule mpaka ndo pazia la chuma hichi kitendo kili, kili fanya dunia kustajabika na kuogopa kwamba we are going to be swallowed by iron curtain speech kwa hiyo ile speech yake ilipelekea ili dunia kushtuka na ku, kuongeza threat ambayo ilipelekea eh, vita baridi. Baada hapo ndugu msikilizaji unaweza kuulizwa katika mtihani wako effect eh, ukamulizwa effects of cold war eh, in Africa. Effect of cold war in Africa. Effect ya vita baridi katika Afrika. Matokeo yake ni yapi? Tokeo la kwanza tunasema it led to civil war in Africa. Vita baridi vya dunia kuanzia mwaka 45 mpaka mwaka 91 vilipelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa upande wa Afrika. Mfano mzuri, nchi ya Liberia miaka 1980 mpaka 90. Rais mmoja anaitwa Samuel Samuel Doe alikatwa masikio, alikatwa mwili wake akatobolewa kaoa na waasi wa msituni wa kijamaa waliokuwa na supportiwa na Soviet wanaitwa Prince Johnson na na Charles Taylor. Walimkamata rais wa Liberia wakamkata masikio wakamuua ikapelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe Liberia. Na unajua Liberia ilikuwa ni center ya, ya Marekani ya vita baridi. Ilikuwa ni inaitwa satellite state. Ilikuwa ni kituo cha, cha, cha propaganda cha Marekani pale Liberia. Kwa hiyo rais wa Liberia alikuwa madarakani yule Samuel Doe alipewa eh, mamlaka kama zawadi na rais wa Marekani anaitwa Leonard Reagan. Lakini wananchi wakachukia wale wa jamaa kina Charles Taylor, wakina Prince Johnson walikuwa msituni wasi. Wakipewa support na Muammar Gaddafi vita ikatokea pale wakamchukua rais wakamkamata wakamuua ikatokea vita yenyewe kwa wenyewe pale Liberia. Kwa hiyo mfano mzuri ni lakini vile vile mfano mwingine tutasema civil war ni Angola ni mfano mwingine. Kwamba ugomvi wa Jona Savimbi na Agustino Neto vita vya kuanzia miaka sabini mpaka 90 ni, ni, ni matokeo ya vita baridi katika Afrika. Vita vingine ni vita vya vya Zaire. Kuanzia miaka sitini, Patrick Lumumba alikuwa na jeshi lake aliingia msituni kama mjamaa. Hakuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Zaire. Lakini rais wa kwanza wa Wazaire anaitwa Joseph Kasavubu naye alikuwa na jeshi lake ambaye mkuu wa jeshi alikuwa anaitwa eh, anaitwa Mabutu sese seko kukungwendo wa Zabanga. Eh, huyu ni mkuu wa jeshi wa Wazaire lakini naye alikuwa ni msapoti wa Kibepali pale. Kwa hiyo ikatokea vita kati ya jeshi la Patrick Mumba pale Zaire kuanzia miaka 60 moja kabla ya uawa na 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 na, 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 na wale serikali ambao kwa ni wabepali wa, wa, wa eh, chini ya Joseph, Joseph Kasavubu rais wa kwanza na yule mkuu wa jeshi eh, Mabutu sasa kwa hiyo vita ikatokea mpaka pale sama Patrick Mumba wakamkamata wakamtesa wakam, wakam na wakamuua na baada ya kumzika baadaye walimfufua tena maitake kaisho kwa nyasi ili asionekane tena kwa hiyo yote ili tunaona wao wa, wa, nchi kubwa zinapigana vita baridi sisi tuko tunapata tuna madhara wenyewe Afrika wao walikuwa wapigani kama actual wars 
lakini kwani wanatishiana ile wanaoumia ni sisi eh, wanasema vita ya panzi vifaa ya kunguru lakini effect nyingine ya code huo katika Afrika tunasema ilipelekea it led to, to assassination of political leaders mauaji ya viongozi viongozi wote ambao walikuwa na elements za kijamaa waliuawa kwa mipango ya kibepari kwa mfano mwaka 1961 Patrick Mumba aliuawa kwa mpango wa Marekani na na Ubelgiji wakamtesa wakamuua kwa sababu walihofia wali kwamba ataleta ujamaa pale za ile. Mwingine ni Samora Moses Mashe, rais wa kwanza wa Mozambiki, alitengenezewa alite, ajari ajari na mabepari. Huyu alikuwa ni rais ambaye anapenda ujamaa pale Mozambiki. Mwaka 76 walimtengenezea ajari makaburi South Africa pamoja na Marekani ambao ndege yake ilishushwa kwa kwa, kwa, kwa ghafla. Kumwambia shushe ndege na kumbe ndege ile ilishuka katika miamba kwa maeneo ya kusini mwa Mozambiki na akafariki mle kwa hiyo ilikuwa ni mpango wa kifo chake kwa sababu yeye alikuwa ni tishio la kibepari anaonekana anapenda ujamaa lakini vile vile tunasema rais uh, mmoja anaitwa Thomas Sankara uh, huyu ni wa Burkina Faso ambaye alibadilisha jina alibadilisha jina la Burkina Faso kutoka hapa Volta kuwa Burkina Faso maana ya watu huyu naye alileta ujamaa pale mwaka 86 mwaka 84 alipofanya mapinduzi ya kutumwaga damu akachukua nchi ya Burkina Faso akasema hii ya kijamaa mlime peke yenu msitegemee misaada ya kibepari wananchi wazungu wakasema haiwezekani huyu mtu ni mbaya sana mwaka 87 mwaka 87 alipigwa risasi kwa sababu alionekana yeye anasambaza ujamaa kwa hiyo Sankara akaaondoka duniani tumwangalie Aile Sarasia wa Ethiopia na yeye walimuua mwaka 74 kwa sababu alikuwa na support eh, ujamaa kwa hiyo tunaona kwamba mauaji mengi ya viongozi wa Afrika ambao kwa ni nguri very strong ni effect moja wapo ya, ya vita baridi point ya tatu tunasema ilipelekea division of Africa into two blocks blocks of socialists and the blocks of capitalists kwa mfano nchi za capitalist Afrika walikuwa ni South Africa walikuwa ni Liberia na Kenya na nchi zingine wao walikuwa na support ube pale ambao walikuwa wawezi kuingiliana tena lakini kwa upande wa socialist walikuwa ni, ni, ni Ghana ambao ujamaa wao walikuwa naitwa consciousness ujamaa wao wengine ni ta, Tanzania ambao ujamaa wao walikuwa naitwa self reliance chini ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 67. Lakini vile vile ujamaa wa Zambia unaitwa eh, humanism, ujamaa wa Hutu chini ya Kenneth Kaunda eh, na wanyao kuna pinga wapali na support ujamaa. Ujamaa wao walikuwa humanism. Upande wa Uganda unaitwa Common Man's Charter chini ya Milton Obote na wanyao walikuwa na ujamaa wao ulikuwaepo. Upande wa Gaddafi alikuwa anaitwa Jamaria, Jamaria ujamaa wa, wa Libya huo. Kwa hiyo kuna nchi zikuwa zina kijamaa, nyingine nchi za kile pale. Kwa hiyo kapelekea Afrika wasiwe na umoja, tulikuwa tumetengana, tulikuwa na mpasuko umpa soko ulikuja kuisha baada ya vita baridi kuisha mwaka 91. Madhara mengine ya vita baridi tunasema ilipelekea uh, ilipelekea rise of nam. Nini maana ya nam ndugu msikilizaji, mtizamaji? Nam kirefu chake ni Nana Lion Movement. Kuna nchi zilipoona kwamba kuna vita baridi katika Afrika ziliamua wao kusema sisi hatuna upande. Nam maana yake hatuna upande sisi. Hizo nchi zika rise zika form moja wa nam ambazo mostly ni nchi za kijamaa ambazo zikuwa zina hazina uimara sana. Kwa mfano Tanzania naye namu alikuwepo, Zambia naye namu alikuwepo, Kongo namu alikuwepo. Kwa hiyo ni nchi ambazo ziliamua kuwa na umoja ambao wao hawafungamani upande wote. Ambao historia namu imetokana na Bandanga Conference mwaka 55. Baada ya viongozi wa Afrika na Asia kukutana pale Bandanga Indonesia kudiskasi ya timu ya sisi maskini wa Afrika na watu wa Asia na jinsi ya kujikwamua. Wakasema tuunde umoja wa nchi, tuunde umoja wa nchi ambazo hazifungamani na upepali na ujamaa sisi tukae neutral. Ndio maana mwaka 61 walikutana pale Yugoslavia Belgrade pale wakaunda enamu mwaka 61 ndio baadaye enamu ikasambaa mpaka Afrika tukawa ni nchi ambazo azifungamana na upande wa socialist wala upande wa 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 wa, wa capitalist effect nyingine ya code huo katika Afrika tunasema it led to decolonization process ilichangia kupigania uhuru wa Afrika sio kwamba uhuru wetu kusaidiwa na Marekani au Soviet ni kwa sababu kwa tupenda no ni kwa sababu alikuwa na ugomvi wao wa vita baridi ndio maana tukaona pale Soviet ana, anapeleka masilaha mengi anapeleka ma, makompa tepeka vyakula kwa chama cha mpira wao wakiwa msituni pale misitu ya Angola kule Rwanda kule Rwanda eh Soviet alikuwa na supply silaha kwa, kwa chama cha Flerimo pale Mozambiki pale Maputo eh Soviet alikuwa na supply silaha kwa chama cha FLN cha cha Algeria chini ya rais mmoja anaitwa Mohamed Ben Bella wanatoa silaha kwa lengo la kumwangusha Mfaransa pale Algeria kwa hiyo zile process za kutoa silaha si kwamba alikuwa anatupenda ni kwa sababu ya walikuwa na mgogoro wao wa waitkadi kati ya ye Soviet na wale uh, capitalist. Uh, matokeo mengine ya vita baridi katika Afrika eh, ni tunasema rise of terrorism. Uh, 
vita baridi ilipelekea makundi ya kijahidi kuanza kutokea kwa sababu kwa upande wa magharibi au mashariki wa jamaa au mabepari walianza kusupport makundi ya kijahidi kwa ajili ya kufanya fujo katika maeneo mbalimbali kwa mfano uh, Soviet alisupport makundi ya kijahidi ya Gaddafi kwenda kufanya vurugu kule katika mashindano ya Olimpiki Ulaya lakini vile vile Marekani aliandisha makundi yake ambayo yalikuwa yanafanya vurugu kwa mfano kuna makundi mbalimbali yalikuwa ya kina ya, ya, ya Mossad ambao Mossad hawa ni ni, 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 ni usalama taifa wa Israel lakini vile ni, ni kikundi ambacho kinakuwa kinafanya vurugu katika maeneo mbalimbali. Lakini vile kuna 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 CIA eh? CIA hawa walikuwa ni spy network system ambao na wao walikuwa na sponsor terrorists eh, wana sponsor magaidi mbalimbali kwa ajili ya kufanya vurugu katika katika maeneo ya ki, ya, ya kijamaa. Uh, ndugu mtizamaji kutokana na wakati kuwa wakati kuwa toshi uh, Ningependa kwa leo tuweza kuishi hapa ili tujiandae kwa kipindi kinachofuata. Kipindi kinachofuata tutazungumzia uh, kwa nini vita baridi iliisha mwaka 53. Why thoration? Uh, why thoration of Cold War in 1953? Na kwa nini iliisha tutazungumza katika kipindi kijacho. Historia Kaijage Tabaro uh, ambaye napatikana Instagram uh, Tabaro Kaijage au uh, kwa namba ya simu WhatsApp 0757 sabina tisa sifuri sita amsini uh, vile vile namba ya kawaida ni sifuri sita tano 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 sifuri sita semanini na tisa lakini ni kuhombe ndugu mtazamaji usisite kusubscribe katika media yetu ya tricord na kushare kwa magrupi ya wanafunzi wengine hili waweze ku, eh, kujifunza kipindi hichi ambacho tuko nyumbani kipindi cha, cha kolona asanteni sana ni watakie siku njema